toutes et à tous. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. So, um, as we are connecting, we are we're going to be starting this webinar today. So, good morning and good afternoon, everyone. My name is Elisa Debord, and I'm the Chief Operating Officer of the Ecoban Foundation. And it is my pleasure to welcome you today to this webinar, jointly organized by UN Women and the Ecobank Foundation as part of Ecobank's mobilizations around the 2024 um, International Women's Day and its theme, Invest in Women, Accelerate Progress. So before we start, I'm going to share with you a few logistical information. Interpretation is available in both French and English. So you just have to click on the uh, globe icon at the bottom of your, of your screen and select the language that you would like to follow the conversation in, so your preferred language. And I'm going to say it as well in French for our French um, audience. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Elisa Desbordes. Je suis la directrice des opérations de la Fondation Ecobank. Et c'est un plaisir de vous accueillir à ce webinaire aujourd'hui qui est organisé conjointement avec ONU Femmes et la Fondation Ecobank dans le cadre des activités qui sont menées pour commémorer et célébrer la Journée internationale des femmes, l'édition 2024, et son thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Avant de commencer, euh, j'aimerais vous informer tous que nous avons euh, l'interprétation simultanée qui est disponible euh, dans le cadre ce, de, ce, de ce webinaire. Donc, vous pouvez en français et en anglais. Donc, pour pouvoir choisir la langue que vous préférez, vous avez le petit bouton « Interprétation » en bas de votre écran. Vous choisissez euh, la langue que vous préférez et vous pourrez suivre ces discussions euh, en, en, en français ou en anglais. Donc, je vais juste laisser quelques instants à tout le monde pour choisir la langue euh, de votre choix. So I'm just going to give a few minutes, a few, a few seconds, sorry, for everyone to select uh, their preferred language. And I'm going to start in French. Dans un monde confronté à de multiples crises qui exercent une pression énorme sur les communautés, la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi cruciale. Garantir le droit des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations de demain. L'un des principaux obstacles de la réalisation de l'égalité des sexes euh, d'ici 2030, qui est l'objectif de développement durable numéro 5, est le manque de financement. Au niveau global, au niveau mondial, il y a un déficit annuel de 360 milliards de dollars américains pour les dépenses consacrées aux mesures en faveur de l'égalité des sexes. Le webinaire d'aujourd'hui, qui s'intitule « Investir en faveur des femmes, pourquoi c'est important et comment accélérer le rythme », va justement s'arrêter sur le rôle et la place du secteur privé dans l'atteinte de l'objectif de développement sain, et en particulier sur les investissements du secteur privé en faveur des femmes. Pour cela, je serai accompagnée de trois experts qui, dans leurs différents domaines, encouragent l'accélération des, des investissements. Et j'aurai le plaisir de vous les présenter tout à l'heure. D'abord, j'aimerais vous rappeler que vous aurez l'occasion, à la fin de la discussion de panel, euh, de pouvoir poser vos questions aux, aux panélistes en utilisant euh, la boîte de discussion de, de Zoom. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Et n'hésitez pas à préparer okay. déjà vos questions que vous pourrez donc préparer tout à l'heure. Euh, pour rendre le, le webinaire aussi plus interactif, nous aurons l'occasion à deux reprises de vous demander de choisir le prochain thème de la discussion. Donc, je reviendrai aussi là-dessus, mais préparez-vous parce qu'on a vraiment envie que vous soyez engagés et, et, et vraiment euh, qu'on puisse suivre aussi ce, dont, ce, ce qui vous intéresse. Enfin, si vous avez envie de, de, de suivre la discussion et de participer à la discussion sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant les hashtags euh, hashtag IWD2024 ou hashtag GIF2024 et hashtag InvestInWomen que vous voyez sur, sur l'écran. Now, without further ado, let me give the floor to Jeremy Awari, the Group Chief Executive Officer of Ecobank, who will share his, his opening remarks. So, Jeremy, you have the floor. Thank you, Elisa. Um, good morning and good afternoon to you all joining us from across Africa and beyond. It's a great pleasure to address you today for our annual International Women's Day webinar. Um, I'd like to start 
by thanking our distinguished guests, Biram, Gwendoline, Mireille, and Emeka. We really appreciate the time you're investing in sharing your experience and knowledge with us today. In addition, we'd also like to recognize our partner, UN Women, your commitment to working with the Ecobank Group to drive the gender agenda in Africa and through the platform of financial services is highly commendable. I'm impressed by the innovation you bring to the gender agenda and your openness to partnerships to drive positive change. Together with the Ecobank Foundation, you're making great strides in promoting women's leadership and girls' education. Gender equality is a subject that I'm particularly passionate about, and I firmly believe that Ecobank and the wider private sector have a critical role to play. We have a responsibility to close the gender gap and our geographical reach and convening power gives us an amazing leverage to make lasting impact in this regard. Women's involvement and equal participation at every level of an organization enhances the quality of decision-making. It ensures more diverse perspectives, leading to more inclusive and effective governance and ultimately better decisions. I'm proud to say that gender equality is an intrinsic part of Ecobank's business strategy. We're making progress to award to achieve, towards achieving 50-50 gender equality within our organization. <coughs> Excuse me. Today, our workforce is 53% male, 47% female. So clearly there's a bit more work to do there. But in our regional executive roles, we're proud to say we've achieved a 50-50 ratio, meaning that our geographic leaders are covering um, the continent uh, uh, with, with gender parity. Uh, also, both our Ecobank Rwanda and Ecobank Kenya have surpassed 50% representation of women in their management roles. We recognize, however, that there is still a significantly more to achieve. And we have taken certain notable steps, including the establishment of our Diversity and Inclusion Council, which will help accelerate diversity and inclusion within Ecobank. Externally, our multi-award winning Elevate by Ecobank supports women-owned, led or focused businesses. Since its launch in 2020, we have onboarded over 73,000 women entrepreneurs and approved more than $170 million in loans. We've recently enhanced the program for greater impact and wider reach. And we're excited about that, and in particular, our non-financial capacity building initiatives. We have exciting success stories from our Elevate program by Ecobank. One of those is a, is a story of a customer in Ghana. 10 years ago, she invested her family's money into establishing a preschool when no other financing options were available. And as she expanded into secondary education, we provided her with the crucial support through our Elevate program. Over the last two years, we have granted our organization over $500,000 in loans to meet the growing infrastructure needs of the school. Today, over 500 children attend the school, of which 275 are girls. And this school has become a pillar of hope in its community. So these are just a few of the many ways in which Ecobank is investing in women. And to me, this is just the start. We're determined to be the bank for women in Africa. However, we mustn't lose sight of the fact that discrimination against women continues to be widespread across Africa. From every angle, this is blatantly wrong. Women are 50% of the population. They own about a third of the registered SMEs in Africa. They produce 70% of Africa's food while owning only 20% of the land. If women are enabled to reach their full potential, it will drive economic growth and reduce poverty as women reinvest a higher level of their income in their family and local communities, thereby creating a multiplier effect. It also makes business sense from our side. Ecobank knows that women borrowers have a better history of loan repayments. Lastly, I would like to draw attention to the fact that the female constituency is driving consumer spending decisions globally. This is why we are accelerating our efforts towards inclusion. And to this effect, I'm proud to announce 
the Ecobank has signed the UN Women's Empowerment Principles. These are a set of principles offering guidance to business on how to advance gender equality and women's empowerment in the workplace, marketplace, and community. Endorsing these principles signals our strength and commitment to the gender equality. We are and will be working with multiple stakeholders to continue to empower women. Our Diversity and Inclusion Council launched a year ago aligns with empowerment principle number one, which is high level corporate leadership. And I will personally follow the progress of the council to ensure that it meets and delivers on this mandate. Ecobank is also proud that it will shortly launch its women's supplier program, which will have a great impact as we implement it in our 35 countries of presence across the continent. This program aligns with empowerment principle five, which focuses on implementing supply chain and marketing practices that empower women. So watch out for our future initiatives and be assured that we will track our progress on these actions and communicate regularly. Finally, I ask that you always remember that ensuring women and girls' rights in every aspect of life is the only way to ensure a sustainable or sustainable prosperous societies. Now it's time for everyone to enjoy and participate in the panel sessions. I'm confident that you'll find it insightful and interactive with our esteemed panel. And please don't hesitate to ask questions when given the opportunity. Above all, let us collectively commit to take meaningful steps towards accelerating inclusion in a better way. And I now take this opportunity to hand us all over to Elisa, who has effectively led the organization of this web webinar. Thank you for your attention today and welcome again. Thank you, Jeremy. Uh, thank you very much for this speech. And it's very exciting to hear that Ecobank has signed the Women's Empowerment Principle by UN Women and the, global, the UN Global Compact. I think by the number of reactions that we could see online, people are also super excited about that. Uh, it indeed underscores um, our promise to, to lead the way, encouraging uh, more African companies to join the movement and ensure uh, that we achieve uh, gender equality. Um, and I believe as well that it gives a bit more of flavor to the conversation that we are about to, to have. And I am now very pleased to welcome our three guests for the panel discussions. Um, so I would first like us to welcome uh, Gwen Abunao. Gwen Dolin is the Managing Director of Ecobank Cameroon. Since November 2021, she's also the cluster head CEMAC covering six Ecobank affiliates. In June 2022, sorry, in June 2022, Gwen became the first female president of the Carmonian Banking and Financial Institutions Associations. Congratulations, Gwen. The main entity representing all the banks and financial institutions in Cameroon. She has over 20 years of banking experience and has occupied C-suit roles since 2011. She sits on several boards and she, share, she chairs the board of the Pan-African Saving Loans, EDC Investment Corporation, and EDC Assets Management. So Gwen, welcome. Our second speaker today will be Emeka Onimadu. Emeka is currently the National Economist of UN Women Nigeria and heads the Women's Economic Empowerment Thematic Area. He is an economist with extensive expertise in research, policy advisory, and program implementation in development economics, women's economics empowerment, and the integration of gender perspectives into public policy. With a career focused on macroeconomic policy, trade dynamics, and economic aid development, Emeka has demonstrated expertise in research, policy, formaliza policy formulation, and program implementation. Welcome, Emeka. And last but not least, um, our third speaker today will be Biram Sok. Biram is a promoter of Made in Africa products. She is the founder of Quelly, an online shop offering African producers a showcase to sell their products on a larger scale. And after a successful career in the US, where she founded two companies, 
Biram decided to return to, to return to her home country, Senegal, to pursue her professional career. In 2010, I can see Biram now. Hi, Biram. In 2010, she was the winner of the Cartier Initiative Awards for North America. And in 2022, a platform, so Queli, won the Mest Africa Challenge, a Pan-African startup competition for startups desiring to enter new markets. Biram is also a member of the Women's Investor Club. So as, I, as you can see, we have very, very, very good speakers today, and I'm very excited to be the moderator of this session. So let's start with the first question um, that I would like to ask Emeka. Uh, as I mentioned in my introduction, one of the key challenges in achieving gender equality by 2030 is the financial gap, the lack of financing with a $360 billion annual deficit in spending on the gender equality measures. So those are huge numbers um, globally. So what is the situation I make on the continent? And maybe before you start, could you please remind all of us what women's economic empowerment actually means and why it should be a focus for us? Thank you. Thank you very much, Alisa, and on, on behalf of UN Women, it's a pleasure to be collaborating with EcoBank on this very significant um, webinar. Um, just to give a brief context to what women's economic empowerment is, you can draw some inspiration from the speech by Jeremy. We have to recognize that um, women make significant contributions to our various economies, whether it's in business, it's in the farms, as entrepreneurs, as even as employees, as well as taking care of um, the sick at home. It is recognized that women play this significant role and they play it effectively. So from this context, um, women's economic empowerment from UN Women is a transformative and collective process through which economic systems um, become just, equitable, and prosperous. So it's a process. Um, it's a process that has the objective um, where all women can enjoy their economic and social rights. Um, they can exercise their agency and the power to challenge inequalities that exist, as well as ensuring that there is a level playing field for both men and women. For economic empowerment to happen, for us to have it, um, all women need equal rights and all women need access to and ownership of and control over their resources, their assets, their income, their time, and especially, very key, their own lives. So you see, from that context, um, promoting women's economic empowerment um, sets a very parallel and direct path towards the attainment of gender equality, the reduction of poverty, and ensuring the empowerment of women. What is very important for us and what we have to understand is that in this global context of women economic empowerment, um, we have data to show that one in 10 women globally live in extreme poverty. And more than one in every four of those women are affected by food insecurity. We also know, and this is from research, is that if this current trend continues, by 2030, an estimated 8% of the world's female population, that is about 342 million women and girls, will still be living in poverty. And when we say living in poverty, that is living in less than $2 a day. So the context of women empowerment is to have a positive influence on the health and overall, overall well-being of the society and households. And this is so because women constitute at least, and in most countries, 49 to 50% of the population. Now, having understood that context, one of the key drivers of economic empowerment for women is investing in women itself. And we have to understand that the reason for investing and prioritizing those investments in women 
is because women are the backbone of the African economy. In Africa, we have the highest percentage of women entrepreneurs in the world. And the female entrepreneurship, especially in sub-Saharan Africa, is about 25% of the female adult population. Now, one key thing we know about women is that women in business, women own businesses, women entrepreneurs, they typically invest up to 90% of their income in education, in health, and in nutrition of their family and the community. For men, we know it's about 40%. So what this means is that if we can invest in the women and, and empower women, it means that we are also transforming our societies. And this is the key incentive for investing in women. However, we also know that there's a huge gap. And that gap is a huge investment gap. There is, for, for Africa, a $42 billion financing gap for African women across several value chains. One value chain that is very important for us is the agricultural value chain. And there's data to in agriculture, billion dollars. Now, this gap exists because of a lot of challenges, and I'll just narrow it to just very few. One, there is the assumption that women are risk averse. And not only are women risk averse, um, financial institutions, especially formal financial institutions, tend to see women as riskier. Uh, we know that through um, EcoBank, we are now trying to redress some of these gender stereotypes. But then in the large spectrum of the financial um, institutions, especially for micro financing institutions, these are some of the challenges that limit the investments on women. There's also the issues around capacity. Not capacity from the perspective of the women, which does exist. Financial literacy is a need to better understand and also respond to the need. And this is based on the fact that women are not homogeneous and Janice has so for have a financial the needs of women, we need to have better. Um, we have... um, my apologies. My apologies. I'm not sure whether it's on yeah. my side, but I'm struggling to, like, you're breaking down now. Emeka, can you hear me? Emeka, we can't. Emeka, we can't hear you anymore. It seems you're, you're having connectivity issues. Okay, so which, uh, on one hand, um, uh, okay, so I think we, yeah, we might have lost Emeka due to connectivity issues. I'm sure it would be uh, reconnected very shortly. Um, I think he gave us, we still managed to understand the context uh, that um, of, of the importance of women economic empowerment. I think we still managed to hear some of the numbers as well and some of the challenges uh, beyond the, uh, behind uh, the, the lack of investment. I'm sure we're going to have time to go back to that later. Um, so, um, Emeka, I can see you're back, and I'm very glad you are back. Uh, you, you were breaking up at the end, so, but I think we, we, we did get your, most of your, of your points, and we will have time to, to talk about some of the uh, prejudices that kind of uh, prevent some of the investment. Um, but let me um, next go to, um, and please do, do keep your camera on, uh, Emeka. Let me now please go to uh, Biram. Uh, Biram, vous êtes une, une femme entrepreneur, entrepreneuse, je devrais dire peut-être. Uh, donc, um, comme, comme Emeka le disait, il y a énormément de femmes entrepreneuses sur le, sur le continent. Um, vous avez créé donc uh, une entreprise, Queli, qui vise à la promotion du Made in Africa, donc des produits faits en, en, en Afrique. Euh, et c'est une aventure que vous avez commencé en 2019. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire comment est-ce que cette aventure a commencé Quelle a été votre expérience Et en particulier, justement, en termes d'accès au, au financement. Euh, 
Merci. D'accord. Merci, merci Lisa et merci euh, EcoBank et UN Women. C'est euh, un plaisir d'être là. Après par le nombre de personnes qui nous suivent aujourd'hui. Euh, un sujet très passionnant pour tout le monde, je pense, et, euh, et, et qui s'applique à, à, à beaucoup de personnes et surtout à toutes les femmes. Euh, donc, euh, je, je suis née au Sénégal, j'ai grandi un peu en Afrique avant d'aller aux États-Unis, donc j'ai fait à peu près 26 ans aux États-Unis avant de prendre la décision de, de rentrer. Euh, euh, de rentrer en Afrique et d'essayer de voir comment appliquer en fait tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu voir euh, ici, en, ici en Afrique. Ce n'était pas prévu, euh, j'aime bien raconter l'histoire parce que ça montre un peu euh, euh, que c'est une histoire que beaucoup d'autres, je pense, pourront, euh, euh, pourront se retrouver. Euh, en fait, donc moi, j'ai toujours été entrepreneur dans le monde du digital et j'étais à l'aéroport un jour avec une amie euh, après une conférence au Maroc, le vol était en retard, comme d'habitude, et, euh, et, et on, en fait, on parlait de nos frustrations euh, du fait qu'on ne voyait pas les produits africains euh, sur les étagères, dans les, dans les supermarchés, dans les magasins, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et, euh, et donc, euh, à partir de cette conversation, on s'est dit, il va vraiment falloir changer cela et trouver un moyen de le faire. Et l'idée originale était de, euh, de mon côté, sachant que je viens du monde de la, de la technologie, c'était d'essayer de, de, de régler le problème avec la technologie, donc à travers une plateforme, à travers une marketplace. Euh, mais très vite, on s'est rendu compte que euh, une fois qu'il était temps de mettre les produits sur la plateforme, on s'est rendu compte que le plus gros problème était en fait de pouvoir euh, trouver des produits qui adhéraient aux normes internationales, avoir des produits qui avait le packaging qu'il fallait pour pouvoir euh, vendre au niveau international. Et c'est de là qu'on a lancé en fait un programme d'incubation euh, et on a commencé avec, avec l'agroalimentaire la, et les cosmétiques, l'agroalimentaire transformé. Et il se trouve que c'est un, un, un secteur, surtout ici au Sénégal, mais aussi par, euh, dans beaucoup d'autres pays en Afrique, qui est dominé par les femmes. Euh, et je dis qu'on n'en parle pas assez, je pense aujourd'hui, de voir le pourquoi euh, Est-ce un domaine qui, euh, euh, qui s'applique, euh, enfin qui attire autant de femmes euh, dans tout ce qui est transformation des produits agricoles, transformation des produits cosmétiques, etc. Euh, et donc là, notre objectif, donc on, après avoir tra retravaillé avec ces fournisseurs, majoritairement femmes, nous avons euh, donc décidé de pouvoir euh, euh, distribuer ces produits produits, non seulement dans les supermarchés ici en Afrique, mais aux États-Unis aussi et, euh, et en Europe. Donc, le, quand, très rapidement par rapport au, au parcours, donc, euh, depuis que j'ai lancé l'entreprise, j'ai levé à peu près un million de dollars euh, de, différents de, différents types, de différents investisseurs, mais aussi de différents types d'investisseurs, euh, que ce soit des angels, donc euh, des individus qui ont, euh, qui ont le, un, un pouvoir d'achat qui leur permet de pouvoir investir et, et peut-être euh, euh, se faire un bénéfice et peut-être aussi prendre un gros risque, euh, ou alors des, des, des groupes de financement comme des venture capital funds euh, qui ont aussi financé l'entreprise. Euh, donc aujourd'hui, on continue à lever des fonds. Euh, parce que ça va vite. On s'est rendu compte que le problème était que bien que euh, le but final est une plateforme digitale et une marketplace qui attire énormément d'investisseurs, euh, non seulement en Afrique, mais aussi à l'extérieur. Euh, le problème qu'on avait, c'était qu'on fait beaucoup d'impact. Donc, euh, c'est à nous de financer le packaging, c'est à nous de financer euh, tous les tests laboratoires à faire pour pouvoir s'assurer qu'on suit les normes. Euh, investir dans le marketing, investir dans la, dans la logistique. Et donc, ça demande énormément d'investissement euh, au nom de ses fournisseurs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aussi investir dans l'achat de la matière première euh, afin de leur permettre d'avoir les capacités de production nécessaires pour, euh, pour euh, satisfaire la demande. Et donc, euh, est, on est obligé d'essayer de voir comment être un peu plus... Euh, innovateur dans la manière dont on finance dans notre business model euh, pour pouvoir s'en sortir. Donc, euh, je, euh, We Capital, donc, dont je suis membre, est un, est un groupe euh, de financement qui a été créé par les femmes. Donc, ce sont des, des femmes membres qui investissent dans le fond euh, et qui n'investissent que dans des, que dans des, euh, des startups qui ont été créées par des femmes. Euh, 
Et donc, euh, on, a, on a ce type d'investisseur. On a essayé avec les banques, on a essayé avec, euh, on a même essayé avec le, le programme Eleven, mais, mais trop tôt. Donc, euh, je pense que le, le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit Emeka, euh, la majorité euh, des femmes en Afrique sont entrepreneurs. C'est là où il y a le plus de nombre de, de femmes. Mais je pense qu'il faut aussi dire la. Il faut aussi préciser que le type d'entrepreneuriat dont on parle est différent du type d'entrepreneuriat de femmes dont on parlerait aux États-Unis ou, ou, ou en Europe ou dans d'autres dans d'autres dans d'autres contextes. Et parce que ce sont des femmes en Afrique qui qui euh, la majorité du temps essayent de travailler de chez elles parce qu'elles elles font beaucoup, euh, qui donc euh, essayent de d'être de, 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 entrepreneurs pour pouvoir subvenir aux besoins à la maison pour pouvoir se venir aux besoins qui sont liés aux enfants. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on essaye de réfléchir à des types de financement qui sont beaucoup plus adéquats à ce que les femmes ont l'habitude, à, à, à la vie que les femmes mènent. Que si on continue à essayer de pousser les types de financement qui marchaient pour les hommes qui, euh, leur, leur objectif principal était d'aller travailler et de laisser la femme s'occuper euh, du foyer, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand la femme s'occupe du foyer, mais aussi euh, est entrepreneur et aussi euh, 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 et essaye d'être aussi investisseur, etc., on a besoin d'essayer de voir comment, euh, comment en fait, euh, close the gap, comment euh, créer un, 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 rapprocher en fait ces deux mondes euh, afin que les femmes puissent avancer. Donc, je dis pas de empowerment parce que les femmes sont fortes, elles font beaucoup tous les jours. Euh, mais plutôt essayer de, euh, de casser les barrières qui, sont, qui, ont, qui, sont, qui ont été là depuis des, depuis des siècles aujourd'hui et qu'on a besoin d'essayer de voir comment, euh, comment retirer petit à petit. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Biram, pour cette première intervention. On aura le temps de, de continuer d'échanger, bien sûr, après. Euh, moi, ce que je note, enfin, merci d'avoir partagé votre histoire également, mais là, ce que j'ai noté aussi et ce, que, ce, que, ce qui me permet aussi de faire le lien avec la prochaine question, c'est cette nécessité d'avoir euh, une approche euh, adaptée, une approche euh, dédiée euh, euh, pour les femmes. Donc, justement, en, en 2020, euh, Ecobank lançait l'initiative euh, Élevée, ou Élevée en anglais, donc, que, vous, que vous mentionniez aussi euh, tout, tout de suite, euh, afin de soutenir les entreprises. Alors, c'est vrai que là, on, on parlait plutôt d'entreprises appartenant à des femmes, dirigées par des femmes ou axées sur les femmes, en leur apportant des solutions financières et non financières sur mesure, répondant à, à l'évolution de leurs besoins. Donc, Gwen, sous, sous votre leadership, Ecobank Cameroun est allé plus loin euh, et a lancé tout récemment une, une agence dédiée aux femmes. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer bah, pourquoi ce choix euh, et, et dans quel but Merci. Thank you, Lisa. You know, everyone would agree that achieving gender equality by 2030 is an enormous challenge. And although a lot of global initiatives have been carried out that continue to yield positive outcomes, we have equally seen incidents like the COVID-19 pandemic that destroyed some of these wins. So for me, this meant that every action counts. And it's on the back of this that the idea came of opening the Elevate branch. After observing the impact that it has had across our network of 35 countries, And in Cameroon, where we're able to onboard 1,500 women to this program, organize critical training sessions, create partnerships with the Ministry of Women's Empowerment and the Family, the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, as well as various women associations, and also onboarding women on a variety of our digital platforms like OmniLight, Single Market Trade Hub, and dispensing about 3 billion of credit facilities to women in various sectors. So after we did all of this, I thought, oh, the next logical step will be to open a flagship Elevate branch. And the hope for this was that it should act as a way to help dismantle the barriers that are obstructing gender responsive financial inclusion, and by extension, the broader development goals of nations like us, because gender disparity within the financial ecosystem is huge and inclusive financial systems are foundational to robust sustainable growth and development. So this opening of branch was just to symbolize our contribution towards fostering economic empowerment, equality, and prosperity. Mais comme mes collègues ont dit, um, l'inclusion financière va au-delà de la simple ouverture des agences bancaires, n'est-ce pas? 
elle doit s'attaquer à l'exclusion systématique des services financiers, dont les objectifs que nous espérons atteindre par l'ouverture de cette agence dédiée aux femmes sont multiples. C'est tout d'abord un appel à l'action pour que toutes les parties prenantes suivent notre exemple, l'exemple des écobanques, à l'aide différents niveaux et au sein des multiples secteurs. Cela garantira un impact cohérent sur l'objection obje ou objectif d'inclusion des gens. Deuxième objectif pour nous, c'est d'augmenter le nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons actuellement sur les différents besoins des femmes entrepreneurs. Parce que une institution financière, une association ou un gouvernement ne peut à lui seul mettre à terme aux inégalités entre les sexes, dont les partenaires sont essentiels pour combler les écarts et nous sont positionnés pour être sept leviers qui créent ou qui génèrent encore beaucoup de partenariats pour euh, travailler sur cet objectif. Mes collègues du panel aussi ont mentionné certaines des difficultés rencontrées par les femmes pour accéder au financement. Et pourquoi aussi elles sont elles à ces difficultés, telles que les structures informelles, les difficultés à obtenir les garanties pour les prêts et, et, et tous les autres points qu'ils ont mentionnés. Donc, nous allons continuer à soutenir les femmes et les entreprises et les entreprises axées sur les femmes pour résoudre certaines de ces problématiques mentionnées. Et dernière chose, c'est que toutes les femmes qui vont souscrire pour élever by EcoBank, elle aura également accès à notre réseau. Elle aura l'accès aux partenaires déjà établis par EcoBank pour leur permettre de développer les entreprises. Donc voilà, Elisa, euh, la raison pour laquelle EcoBank Cameroun a décidé d'aller un pas en avant en créant cette agence dédiée aux femmes et aux entreprises axées sur les femmes. Merci beaucoup, Gwen. Merci pour toutes ces informations. Alors, je dois dire, Biram et toi, je ne sais pas si vous êtes venus avec votre fan club, mais vous avez tellement de, 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 de réactions positives lors de toutes vos interventions que c'est vraiment très impressionnant. Beaucoup de cœurs de mains qui applaudissent, donc vraiment félicitations. Um, alors, um, So I believe now so that you all know uh, our speakers a bit more, right? So they, they have shared with us um, our kind of their, their different perspectives. So we have the context, we have the, the vision, that the, the kind of um, um, the, the, my apologize, the, 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 the kind of first hand uh, entrepreneur woman. Uh, and we also have, um, so uh, Gwen who just shared um, what EcoBank Cameroon is doing. Um, we now would like, we are now coming to the time where we would like to ask you to choose and to vote for the next question, uh, for the next topic of, of, of discussion. So you will have uh, coming up on your screen. Um, and I have to, yes, exactly. Thank you very much, uh, Ashin. So coming up on your screen, you have uh, three uh, predefined, predefined questions. Uh, uh, so predefined topic of discussions that we have come up uh, for you to vote for. So. Um, option A is to better understand the anchored bias and discriminatory practices that hinder private investment in women. Donc, mieux comprendre les préjugés inconscients et les pratiques discriminatoires qui entravent les investissements privés en faveur des femmes. B, better understand the various needs women may have from an investment perspective. Donc, mieux comprendre les différents besoins des femmes en matière d'investissement. And C, better understand the impact of the investment gap on women's empowerment. Mieux comprendre l'impact du déficit uh, d'investissement en faveur de l'automisation des femmes. Donc maintenant, s'il vous plaît, on, je vous demande de bien vouloir uh, voter pour, la, pour la, le sujet de discussion qui vous intéresse le plus ou sur lequel vous aimeriez le plus de clarification en cliquant sur le petit um, bouton à côté de l'option que vous, que vous préférez. So can we vote for the, the topic of discussion that you would now all like uh, the, the speakers to, to go for by clicking on, um, on the button next to the A, B, and C. Uh, to the people watching us via YouTube and Facebook, I know that you cannot see the pop-up window and uh, you might be wondering what's happening. So please do bear with us uh, for a few, a few moments um, as uh, people who are connected on Zoom vote for their preferred option in terms of the next Uh, topic of discussion. So it's just going to take a few more minutes, a few more seconds, my apologize. So just bear with us 
Uh, that's what is happening here. Donc, pour les personnes qui sont connectées uh, via YouTube ou Facebook, uh, je sais que vous ne voyez pas le, la fenêtre, enfin, le, la, oui, la fenêtre qui a apparu sur l'écran. Donc, en fait, les, les personnes connectées sur uh, Zoom ont la possibilité de choisir la question ou le sujet euh, qu'ils aimeraient, dont, euh, dont on parle maintenant. Donc, juste euh, si vous voulez bien nous donner un tout petit instant, le temps que ce, que ce vote puisse être fait. Et donc, c'est euh, le sujet qui aura reçu le plus de votes euh, qui, euh, qui sera discuté euh, au prochain, euh, enfin, qui sera discuté juste, juste maintenant. Donc, vous avez encore quelques instants pour, euh, pour voter, donc A, B ou C en cliquant sur le petit bouton euh, à, côté de la, à côté de la lettre correspondant à, vos, à votre choix. Donc A, B ou C. Et euh, le, sujet, la question, le sujet qui, a le, qui aura le plus de voix sera euh, discuté par nos trois euh, panélistes juste après. Donc il vous reste encore quelques secondes. C'est vraiment maintenant. Euh, et on aura une deuxième... Le, voilà. Donc, on va maintenant avoir les résultats qui devraient apparaître sur l'écran également. Oh, c'est serré, mais euh, la, la question euh, qui, vous, qui vous intéresse le plus euh, est sur mieux comprendre euh, comment les femmes investissent euh, différemment. Euh, non, pardon, excusez-moi, je suis allée à un, à un, un point trop, un peu trop vite. C'est sur mieux comprendre les différents besoins des femmes en matière d'investissement. Excusez-moi. Donc, best understand the various needs women may have from an investment perspective. So thank you all of you who have voted. Um, and um, so maybe I would like, uh, so maybe Biham, based on your, based on your, on your experience, uh, et je vais parler, passer en français, pardon. Donc Biram, s'il vous plaît, basé sur votre, uh, sur votre expérience, uh, et vous avez dit aussi que vous faites partie d'un certain nombre de, d'un certain nombre de réseaux, uh, en particulier le Women uh, Investors euh, club dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez voilà, nous, nous dire un peu selon vous euh, quels sont les besoins euh, ou quel, en quoi les besoins des femmes sont divers, différents en termes d'investissement Et si vous pouvez remettre votre caméra aussi. Parfait, oui, merci. Voilà, merci. Euh, merci pour la question. Je me disais que ça serait la question une, mais bon, euh, c'était proche. Euh, donc, les, en fait, pour moi, je ne pense pas que les besoins d'investissement de la femme sont différents de ceux des hommes. Euh, je pense que c'est peut-être l'erreur euh, qui est faite à penser que le besoin est différent. Euh, c'est peut-être que l'approche que euh, est, di est, est, est différente, en fait. Euh, Aujourd'hui, quand on parle d'investissement, quand on regarde le profil de l'investisseur, euh, je pense que… Bon, je suis entrepreneur, ça fait plus de 20 ans. Euh, J'ai été entrepreneur euh, en Californie, à Silicon Valley, avec une entreprise digitale à essayer de lever des fonds là-bas. Et je l'ai vu là-bas de la même manière qu'on le voit ici en Afrique. Euh, le problème est que l'investisseur que euh, euh, a toujours été mal. Euh, donc, euh, tout, euh, la majorité du temps, euh, l'investisseur a toujours été un homme. Euh, et quand l'investisseur investit, surtout dans des entreprises qui viennent de démarrer, etc., euh, il prend un risque. L'investisseur prend un risque alors qu'il qu investit pour pouvoir se faire de l'argent. Euh, et donc, euh, ce risque, il, est, il, le, il base ce, ce risque sur le, le type de personne devant, devant lui. Moi, c'est toujours ce que j'ai remarqué c'était de dire, OK, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà des connexions peut-être, que je connais d'autres personnes autour de, cette, de, de, ce, de cet entrepreneur euh, La majorité des entrepreneurs qui ont réussi, c'était toujours des jeunes euh, 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 hommes euh, qui avaient été peut-être à l'université et qui ont arrêté l'université qui étaient dans la technologie, par exemple. C'était ça le, le point aux, aux États-Unis. Euh, la, les questions qui étaient posées par rapport à, à, à l'entrepreneur femme, tel que moi, c'était est-ce euh, que vous est-ce que vous comptez vous marier, est-ce que vous comptez avoir des enfants. Donc ils voyaient cela aussi comme un risque euh, en se disant je vais investir chez une femme chez une femme qui va finir par se marier avoir des enfants et donc ne va pas pouvoir continuer son entreprise. Ce n'est pas normal euh, de se baser je pense sur ces points là. 
sachant qu'il n'y a pas assez de données pour dire que, euh, que la femme ne va pas continuer son entreprise juste parce qu'elle a eu un enfant. Euh, et donc, je pense qu'avoir des, euh, des femmes investisseurs, euh, telles que dans le Women's Investment Club et autres, elles comprennent mieux les enjeux euh, euh, auxquels les, les femmes font face et donc, elles ont moins ce, ce bias, bien que je l'ai eu aussi d'investisseurs femmes euh, aux US avant, parce que c'était le modèle et ça fait longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes consciemment investissent parce qu'elles veulent, un, euh, avoir un retour sur leur investissement, mais deux, aussi, aussi important pour elles, c'est avoir un impact. C'est essayer d'apporter euh, un soutien à une femme qui euh, n'a peut-être pas d'autres exemples, qui n'a peut-être pas le support qu'elle... Euh, qu'elle euh, qu aurait, qu aurait aimé. Donc, ce n'est pas un investissement financier, je dirais, qui fait la différence, c'est l'investissement personnel euh, qui fait la différence. Merci que je réponds à la question. Hein. Non, merci beaucoup, Béram. Je pense que c'est très intéressant comment vous avez aussi euh, un peu changé l'axe de la question euh, et, euh, et montré qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent du côté de l'investisseur euh, par rapport, à, voilà, par rapport aux, aux différents... Euh, profil d'investisseur aussi qu'on peut avoir et donc les, les préjugés ou les, euh, ou les bias que l'investisseur pourrait avoir. Euh, et j'ai aussi bien noté, et je pense que ça permet aussi de, de faire le lien, parce que je voulais poser bah, la, la même question pour le coup à, à, à Gwen, donc que les femmes investissent pour avoir un impact euh, et qu'elles euh, qu cherchent à apporter un soutien. Peut-être, euh, Gwen, pour reprendre un petit peu euh, et pour répondre aussi en même temps donc, à la question euh, sur les besoins des, des femmes, même si j'entends très bien aussi la réponse de Biram qui est les besoins ne sont pas forcément différents. Euh, mais, mais Gwen, euh, sur, basé sur votre, euh, votre expérience euh, et peut-être aussi reprenant donc le, ce, 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 euh, cette volonté que vous avez eue d'ouvrir cette, cette nouvelle agence dédiée aux femmes, euh, est-ce que vous pourriez nous partager euh, aussi votre, votre vision et peut-être si vous avez vu, vous, des différences euh, entre, euh, entre les besoins que les femmes pourraient avoir euh, et euh, les besoins que, que des hommes auraient. Merci. Effectivement, je soutiens le point de Biram euh, qui dit que les femmes n'ont pas un besoin différent des hommes, donc les femmes entrepreneurs, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde qui est dans le monde de business cherche d'avoir les moyens pour soutenir les affaires. Mais je veux ajouter juste un petit bémol. Le problème, c'est que... Euh, les institutions financières qui peuvent financer les entrepre entreprises en Afrique n'étaient pas là ou bien n'avaient pas l'objectif pour financer les petites et moyennes entreprises et surtout les micro, <rire> petites et moyennes entreprises. Donc, c'était ça le problématique tout d'abord. Et les femmes, la plupart des femmes entrepreneurs ou bien les femmes qui ont des entreprises étaient dans les petites et même les micro business. Donc, elle n'était pas target de cette institution financière. Ça, c'était d'abord le premier problème. Deuxième problème, c'est que notre historique, notre culture, euh, à l'époque, la gestion faite par les femmes était faite sur la base de ce qu'on appelle ici au Cameroun les tontines, dont les associations sociales qui étaient les bases pour le financement de leur business. Donc, pendant des années, c'est comme ça que les femmes faisaient le financement et ce type d'association de, de, de n'avait pas besoin des documents formels. Donc, si une dame a commencé son business il y a 25 ans, 30 ans, et elle a eu tous les financements jusqu'à présent dans ce milieu, elle n'avait pas donc l'historique pour pouvoir euh, aller maintenant vers une institution formelle pour demander le financement. Et culturellement aussi, beaucoup de lois de certains pays en Afrique demandaient d'avoir euh, l'autorisation d'un mari comme garant pour les facilités que les femmes devraient avoir. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup dans la fondation de comment le business était fait, qu'on doit changer. Donc, les femmes ont le même besoin, mais il y a cette bagage historique qui est en train de faire le blocage. C'est pour ça que les initiatives telles que ce qu'on a fait, le programme des LV est très important. Et ça doit être multiplié par beaucoup des autres institutions, pas seulement les institutions financières, mais le angel financing, le venture capitalist et autres qui doivent aller vers les femmes, vers les micro euh, entreprises pour pouvoir donner 
les aider à faire cette transition. Parce que c'est une transition, c'est un changement complet de comment les, 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 les femmes entrepreneurs travaillent pour l'instant. Donc, il faut que tout, toutes les, les différentes couches euh, qui peuvent apporter le soutien viennent avec un changement de mindset. On a besoin, we have to pivot. We have, we have to really pivot to be able to give women the right support that they need taking into consideration the historical baggage that has been the blockage for them entering into this financial ecosystem. So I, I think that would be my answer to that question. Th thank you very much, Gwen. Um, and uh, yeah, I mean, there's definitely an alignment with what uh, Biram was sharing. Um, and I also appreciate the, the kind of the, the historical background that you have given that also like explained the current situation. Um, I, I want actually now to give the floor to Emeka, I believe is, uh, yes, he's back, perfect. And, um, and Emeka, I, I guess from um, what I was hearing in your previous response, I mean, you, you got broke up a, a bit, but um, it's kind of, it's also like aligned with uh, what we just uh, heard from both uh, Biram and, and Gwen. So my, maybe do you want to elaborate a bit further and coming back to some of the elements that we, that we unfortunately missed during your, your previous intervention? Thank you. Thank you. Thank you very much, Elisa. And I hope I'm audible now. Yes, very okay. much. Um, I will just pick up from where Gwen and Bear have stopped. Um, so in trying to understand the investment needs of women, as Gwen has said, we must also understand um, the historical biases, the historical inequalities that had existed and have prevented women from even assessing available credits. I'll give you an experience that we've had in Nigeria. So I have been discussing with a couple of commercial banks uh, with the context of how can we provide access to credit for, for women. And to be fair, a lot of commercial banks now in Nigeria have credits dedicated for women. And on the other side, when I get to work with women in, in the business networking and the associations, and I say, see, yes, women elevate. We can go there and access credits. And some of the women will tell me, oh, no, I can't. So the question then be is, what kind of financial instruments do we develop that can meet both the economic and social needs of women? And this is very important. And I'll give a context to that. For example, what we've realized for women is that we must recognize in which sector women dominate themselves. So if you have a financial instrument for women in business, the question is, a woman in a micro-enterprise is totally different. And we have totally different needs from a woman who is in the informal sector, but still doing business. The micro-enterprise may be a formal business, but very small. But then you can have a woman in the informal sector and also very small. If you have a financial instrument to fit both women, you will have a problem. It's also important to also recognize that we need to start designing instruments in such a way that it meets the effective demand, the real demand for these women. So for example, we are working with some women who are in the agricultural sector, but into poultry farming. Now, when some they got some credit from some financial institution, but we're required to pay the next month. And the major complaint for those women were, at least give some time for our chicks to become chickens. At least give us a moratorium of six months. Because in that sense, they will be able to effectively pay back the credits that they've gotten. It's also important to know that for some women businesses, what they need are instruments that target their working capital. There are some instruments that should target only capital expenditures. There are some instruments. So in fact, what I'm saying is that we need to, in the ecosystem, try and design financial instruments that will help the woman make better and informed decisions. One, decisions to exploit existing opportunities that present themselves. And two, decisions to also know the consequences of the decisions that you're making. Because that is also important. So one thing we've seen for women who also default or who are very... Cold, have cold feet in going to meet formal institutions is that they are not sure of what the consequences will be in the long term. There's this idea that once you go to the formal sector, 
there's always some hidden clause. There's always a there's always something in the in the contract that would tie the women down. So what I'm saying is, the needs of women are not homogeneous. We must start to design financial instruments that are a little bit flexible, that can meet whatever needs we find for the women. And one thing I we suggest in UN Women, and what this is what we are propagating, is that we can work with financial inst institutions, with their loan officers, with their investment officers. We can sit down with them and let them understand the context and nature of women businesses, because it's important. If the loan officer is supposed to assess the suitability of a woman's business, whether she's ripe for such a loan, they must also understand the nature and the context, understand how social approval for what kind of business a woman can do affects how she does business. They must understand how the burden of and responsibility of care affects how women and how much time women dedicate to economic activities. Once we get that, it will now be easier, well, to use the word mildly, to start to develop such financial instruments that will meet the needs of women. Over okay. to you, Elisa. Thank you very much, Emeka. Uh, thank you for your thank you for 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 completing what um, what Biram and um, and Gwen was were saying. Um, and um, and I think um, you also got a lot of very like you know based on the from the reactions that we're getting from the audience. Uh, I think it also echoes with a lot of uh, what people are thinking. So and, and I do uh, I did hear you in terms of having um, uh, instruments that are adapted to the to the needs, and it's also kind of coming back to what Gwen was saying in, in terms of having a lot of women actually working uh, in micro enterprises. So not only um, uh, uh, SMEs but also like micro enterprises, but um, I, I think now it's time, um, I could speak for longer, but I'm sure it's not for me that you want to hear. So I think now it's time to go for, for, for our second poll. Um, so you will again have the possibility, so it's the second and the last one. So you again have the possibility uh, to uh, kind of vote for um, the next uh, topic of discussion. Um, so again, three options. Option A, better, index, better understand the nexus between investing in women and building inclusive, inclusive, inclusive societies. I apologize. Donc, mieux comprendre le lien entre l'investissement en faveur des femmes et la construction de sociétés inclusives. Option B, better understand how, how women invest differently. Mieux comprendre comment les femmes investissent différemment. And C, better understand how women's investment are measured and evaluated. So, mieux comprendre comment les, les investissements en faveur des femmes sont mesurés et évalués. Donc, encore une fois, c'est à vous de voter en cliquant euh, donc sur le petit bouton à côté de votre option préférée. Et euh, c'est l'option qui obtiendra le, le plus de votes que, que nous allons discuter par la suite. Um, je vois que beaucoup de personnes ont commencé à poser des questions uh, donc, à travers le, le, le chat. Merci beaucoup pour cela. Nous prendrons les questions à la fin de la, à la, fin de la discussion, donc à travers un échange avec les, les, les panélistes. Um, et de nouveau, pour les personnes qui sont connectées sur Facebook ou YouTube, uh, je, nous vous demandons de bien vouloir patienter un tout petit peu le temps que les personnes connectées sur Zoom puissent voter pour leur option uh, préférée. So uh, uh, so you still have a few more seconds to vote. Uh, I started to see a few questions on the on the chat. Thank you very much for that. Questions will be responded uh, as much as possible during the QA session. So after this 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 last question. Um and um and don't hesitate to address them as well to a specific uh, speaker. So you you still have a few more seconds to vote. And as I said, it's the option that will receive the most vote uh, that will be discussed. So the, the poll is now closed. Uh, it's again quite tight. Um, and so I'm thinking um, we might actually um, look at how to combine um, uh, maybe option A and C. Uh, and I'm going to ask um, when first, um, maybe um, actually, yeah, I'm going to ask Gwen first. So option uh, A and C were very tight, like dans un, dans une, uh, uh, very, 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 uh, très, pr très proche l'une de l'autre. Donc, mieux comprendre le lien entre l'investissement en faveur des femmes 
et la construction de, de sociétés inclusives, mais aussi, et peut-être euh, Gwen sur, ce, sur, ce, sur cette partie-là, euh, mieux comprendre comment les investissements en faveur des femmes sont mesurés et évalués. Euh, donc peut-être si, si, si tu pouvais euh, partager ton expérience sur cette partie-là. Ok, super. Merci. Merci. Donc, la question est comment on évalue la contribution des femmes? C'est ça, c'est ça. Exact. Euh, tout d'abord, je voulais dire, si on regarde les statistiques, on voit que les femmes viennent toujours avec beaucoup d'innovation. Et quand on investit dans les femmes, elles investissent directement dans la communauté. D'abord, la famille et sa communauté. Donc, si le monde euh, de demain est focalisé sur l'impact que l'innovation va faire, c'est important d'investir aux femmes pour qu'elles puissent développer les idées innovantes. Ça, c'est la première chose, parce que le monde de, de demain, c'est basé vraiment sur l'innovation, comme nous tous, on peut attester. Deuxième chose, c'est que quand vous investissez aux femmes, comme j'ai dit tantôt, elle va investir dans sa communauté. On a vu que la plupart des femmes, c'est elles qui sont vraiment la source, de les, les, la source économique pour soutenir euh, la famille. C'est elles qui investissent dans les enfants dans plusieurs sens. On n'est exclu par la contribution des hommes, bien sûr, parce que quand on parle de l'égalité, on ne parle pas d'exclusion, mais on parle d'inclusivité pour que tout ensemble, on peut collaborer. Maintenant aussi, on voit que les femmes adressent les problèmes, les problématiques ou les besoins de communauté dans laquelle elles exercent. Donc, l'activité des femmes, si vous voyez les secteurs euh, dans lesquels les femmes sont, si je peux dire, prédominantes, c'est les secteurs qui répondent aux besoins, la nourriture, l'eau, la cultivation, l'agriculture et tout, qui sont un besoin important pour le les, les développement durable de nos différents pays. Donc, je pense que si on évalue dans ce sens, on voit, on peut mesurer la contribution des femmes entrepreneurs dans les économies de nos différents pays. Merci beaucoup, Gwen, pour, pour cette réponse euh, qui, est, qui est très claire. Euh, Biram, peut-être basé sur, euh, sur votre expérience et aussi de nouveau donc, à travers les, les plateformes euh, avec, euh, dans lesquelles vous, vous, évo vous évoluez euh, ou dont vous êtes membre, donc je, je pense en particulier au WIC. Est-ce que vous auriez quelques exemples euh, qui, peut, qui nous montrent un peu de, de, voilà, du type d'investissement que les femmes peuvent faire, en particulier par rapport à, à, à construire une société plus, plus inclusive et peut-être comment est-ce que vous, vous, vous mesurez ça également Merci. Oui, merci pour la question. Euh, donc, euh, des exemples concrets. Donc, je, je pense que déjà, il faudrait, euh, faudrait comprendre l'histoire de, de, de WIC, euh, de WIC euh, euh, le Women's Investment Club, qui a, qui a commencé entre quelques femmes, elles étaient, je pense, cinq, au, autour d'une table et qui, et après une discussion, ont décidé d'essayer de, de voir comment euh, intégrer plus de femmes dans le monde de l'investissement et, et comment formaliser un peu pour celles qui sont peut-être arrivées au point où les tontines ne sont plus les plus euh, ne sont plus aussi euh, non plus autant d'impact dans leur euh, dans leur euh, vie de tous les jours où, où aller et donc elles ont d'abord décidé de, de de créer un groupe où les femmes pourraient investir euh, dans le euh, à, à la bourse en fait à la bourse et c'était la bourse africaine et donc euh, là après quelques temps elles se sont rendu compte que ça allait être un peu compliqué par rapport au retour euh, sur investissement mais aussi il y a eu un il y a eu aussi je pense un déclic par rapport au fait que qu'il y avait aussi un besoin de formation pour que les femmes comprennent mieux aussi les attentes autour de l'investissement être plus patiente il n'y a pas une date précise comme les tontines, par exemple, où on, où on reçoit euh, euh, son, euh, son investissement, etc. Et donc, euh, à un moment, le, le groupe a donc pivoté. Donc là, c'est un groupe de, euh, bon, maximum 100 femmes, mais elles ont recommencé un autre groupe là, donc avec WIC. Et là, il y a WIC Côte d'Ivoire aussi, et WIC est en train de, de s'étendre dans d'autres pays africains. Euh, mais l'idée de pivoter était de pivoter vers un fonds d'investissement euh, qui allait investir euh, dans les femmes entrepreneurs. 
Et je pense que la différence qu'il y a là, c'est que quand on recherche des femmes entrepreneurs, la réalité, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que comme il n'y a pas autant de femmes entrepreneurs dans, dans, dans certains secteurs, on ne peut pas juste dire, on va juste investir chez les femmes qui sont dans le digital, on va juste investir dans les femmes qui sont dans euh, euh, l'agroalimentaire, par exemple. Euh, il faudrait regarder chaque projet séparément euh, et voir quel, euh, et, et se concentrer sur le business model. Je pense que c'est plutôt ça et de se dire, est-ce que c'est un business qui tient la route et qui va pouvoir s'autofinancer euh, dans le futur euh, Mais aussi, il faut utiliser, il faut, il faut avoir un mix d'instruments dans l'investissement. Donc aujourd'hui, recevoir un investissement de WIC, c'est recevoir euh, peut-être une partie sera euh, une dette euh, qui sera liée à, à, à une partie spécifique du business une partie sera du equity, donc où, euh, où euh, WIC prend des actions dans l'entreprise euh, et, euh, et, et une autre partie pourrait aussi être parfois même euh, un peu une dette à taux zéro, par exemple, euh, à travers des partenariats avec, avec d'autres fonds. Et donc, je pense que ce, ce modèle-là est un modèle qui permet de pouvoir euh, apporter le besoin là où il est par rapport à la femme entrepreneur euh, sachant qu'au bon, Sénégal, il y a quand même déjà certains, euh, certains modèles qui font beaucoup de microfinances directement pour les femmes, comme la DER, euh, euh, qui est un, un fonds euh, du gouvernement et qui investit dans les, en, dans les, les entrepreneurs femmes et jeunes. Euh, et donc, euh, je pense que le... Ha, euh, Investir en tant que femme, c'est, il faut, ça dépend du fond et de la stratégie du fond et de se dire ou de de la banque ou de de quel que soit le le, le finance le financier, c'est de pouvoir dire euh, si mon objectif est d'investir chez les femmes, il va falloir que je euh, que je creuse un peu plus loin pour comprendre le problème parce qu'avec oui. Euh, euh, on est, est passé à 8, de 8 gestion à 8 capital et 8 capital à, à 8 académie. Donc, 8 académie maintenant qui apporte maintenant le support, euh, le support aux femmes entrepreneurs afin de leur, les permettre d'arriver à un stade où un business model qui a été prouvé et donc qui permet de pouvoir mieux investir. Donc, je voulais juste racheter quelque chose de très rapide par rapport à même EcoBank et d'autres banques et, 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 et ce type de financement qui qui aujourd'hui, euh, je pense, euh, nous prouve qu'il y a quand même un peu de travail à faire pour pouvoir euh, financer chez les femmes qui n'ont peut-être pas encore euh, tous les documents qu'il faut, qui n'ont peut-être pas cinq ou six années de, euh, de, de, de comptabilité auditée pour pouvoir recevoir un financement. Je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer sur le business model et intégrer l'instrument de financement dans le business model. Que, ce, que, que si c'est une dette, que ce soit intégré dedans, qu'on travaille directement avec les clients euh, de, ces, de ces femmes entrepreneurs qui parfois euh, euh, ont besoin en fait de ces fonds de roulement euh, tous les jours. Donc voilà un peu. Je, Merci. Euh, Merci voilà beaucoup, Bérin. Merci beaucoup. On a, on, a, on a donc eu un appel de, de, de votre part et puis tout à l'heure, il y avait Emeka aussi qui avait fait un appel d'Ecobank. Donc je pense qu'on les a bien notés et qu'on aura l'occasion d'en discuter davantage. Euh, J'ai bien noté aussi, et puisque je pense que ça a été dit par les différents panélistes, euh, l'importance de la formation euh, euh, des, des, des femmes, et en particulier des femmes qui sont à la tête de, 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 de micro-entreprises. Uh, maybe Emeka, um, and, and then after Emeka, we will close the, the, the discussion, the panel discussion, before moving to the, to the Q&A. Um, so Emeka, I would like actually you to maybe... Um, define a bit better the nexus between investing in women and building inclusive societies. I think the rest uh, of, the, of the discussion was quite well covered by our panelists, but it would be uh, quite good if you could um, emphasize that a bit for, for the audience. Thank you very much. Um, permit me also to just um, make a quick intervention on what Biram and Ben also spoke about. I just want us to recognize that investing in women does not only mean financial investments. There are other kinds of investments that we can invest in women that could even propagate financial investments. So for example, as Jeremy has said, that Ecobank will strongly support the 
gender responsive supply chains to ensure that more women will get procurement opportunities within Ecobank Group as an institution is actually investing in women. Because through that policy statement, you're already creating a space for women to come and bid effectively in procurement, compete with other women, building their capacity. And at the end of the day, when they do win contracts, that is a direct injection of resources into women businesses. So it's also good that when we discuss this, we should also understand that even beyond just financial investments into business, such innovative methodologies for investing in women like through the procurement process is something that should be, we should take note of. Now, for the nexus between women's empowerment and an inclusive society, we must all, and this is something we all have to first take as a first assumption, is that it is important that women who represent at least 50% of our societies as a collective should also contribute to the growth of that society. When we empower women, it has a very strong impact on our economies, especially from the con context of growth and sustainability. Women who are empowered are more likely to participate in the labor market. In this sense, it increases the overall labor force, it leads to higher productivity, it leads to economic outputs, and it also, they contribute significantly to the GDP of our societies. When we empower women to become entrepreneurs, we are contributing to fostering innovation and inclusion. Not just innovation and inclusion, but innovation that is sustainable and will lead to economic prosperity. Women contribute to job creation, wealth generation, and very important, the diversification of the economy. So once we know that this is important, it's also good to look at the social context of this. When we empower women, there is a clear correlation between women's empowerment and increased access to education and healthcare, especially for the girl child and the boy child. When women have access to education and they have access to healthcare, those kind of women are better equipped to participate in the workforce, make informed decisions, and contribute to the society. Now, this is very clear on how empowering women will lead to inclusive societies, but there are significant challenges that exist. And those challenges, we cannot hide away from them. One of them is the responsibility and the burden of care on women. Now, what that does is that women spend a significant amount of their time on care activities. And most often, those care activities do not have an economic valuation. So they are not even recorded in our GDP. There is no cost attached to it. So what we are doing as UMA is that we are supporting the government of several African countries to, to one, ensure that they have an understanding of the amount of time that women spend on care activities. And we're doing this through what we call the time use survey. Now, once we have an idea of the, the amount of time women spend, we can now start developing policies that will help women reduce that amount of time and contribute more to economic activities. Over to you, Elisa. Thank you, Amika. I was just about to <laughs> get you shot. Thank you so much, Father. Um, you know, I really appreciate it, Mika, when you speak, like, we can see, like, not only the passion, but also, like, the the, the academics in, uh, you know, and the academician, I should say, in, in you. Um, okay, so I think, so we we we, we are now coming to the, the, the last part of, of this webinar, so the, the, the Q&A session. Um, you, you may now want to, to put, and I, there are already quite a, a lot of them, so put your question on the Q&A um, box. Um, that you can find again at the bottom of your screen. As much as possible, do try to address them to one of the speakers, um, and I will uh, and I will uh, direct them to them. So we're gonna spend. We are a bit behind schedule, so we're gonna spend like between fifteen and twenty minutes um, uh, on that. So maybe um, uh, 
Gwen, I can see that there's quite a lot of questions about uh, Ele Elevate in Cameroon. So do you think we could share uh, the, um, the contact of the, the Elevate person uh, in Ecoban Cameroon? Would that be possible? Exactly. That's the same thing I was thinking about, Elisa, because I was going through the questions and I realized um, it would be better for us to take this part offline. Um, the contact of the person, I think she's connected, is Georgette Ngopim, who is the Elevate Manager. Um, I'm going to um, share with um, Ashil, so maybe he can help for, I don't know how to put it on the chat so they can see. Um, so all all um, questions can be shared to her, as well as Oban Numeni. Okay, perfect. So those are the two contacts that they can they can write to, and they'll be able to re receive responses to the questions that are there. Awesome. So, so um, okay, on va le, je vais le mettre, je vais mettre les contacts tout de suite dans le dans le chat box. Um, pendant pendant que tu es, uh, comme tu as le, le, la parole. Il euh, y a une question, euh, euh, je trouve assez intéressante, de Kodio Atoto du, du, du Togo, euh, qui en fait parle des, des microfinances euh, et euh, donc du fait que beaucoup des. Donc je vais, je vais lire la question. Étant donné que les femmes, par leur incapacité de répondre aux exigences des, ban des banques classiques, se tournent vers les organisations de tantines pour leur financement, par quel mécanisme ces organisations de microfinancement des femmes peuvent-elles avoir des investissements en faveur des femmes? Pouvez-vous mettre ces organisations en contact avec des investisseurs en faveur des femmes Donc, Gwen, euh, puisque je sais que tu es sur le board d'une des, 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 des microfinances de, 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 de Ecobank, est-ce que tu voudrais peut-être partager justement comment est-ce que le lien peut se faire entre la banque et ces organisations de microfinance Merci. Donc, euh, je souhaiterais préciser, j'ai lu cette question également, et je voulais préciser que, Um, les banques comme les microfinances sont les institutions qui sont réglementées par um, un régulateur qui s'appelle COBAC. Donc, ça ne dit pas que parce qu'une dame ne peut pas avoir l'accès à une banque, elle pourrait avoir l'accès facile aux microfinances. Les deux institutions sont réglementées, il y a certains critères. Donc, les microfinances sur place sont en train de uh, mettre aussi à la disposition les différents services crédits utiles que les institutions peuvent utiliser. Et il y a tant aussi une association de microfinances qui sont en, en ex, qui opère officiellement au, au Cameroun. Et um, on a plus de 200 microfinances qui sont um, disponibles et actives um, au Cameroun. Donc, on pouvait avoir également l'accès aux microfinances. Mais ce que je voulais, um, le, le point que je voulais faire, c'est que la solution, ce n'est pas de trouver une voie facile parce qu'il y a eu une autre question qui part dans le même ordre en disant comme il y a beaucoup de documents qui sont demandés, comme il y a des règles qui doivent être suivies, c'est pour cela que les femmes um, souhaitent ou rester dans l'informel. Quand vous restez dans l'informel, ça capte votre niveau de développement, votre niveau de pouvoir agrandir votre business. Il faut entrer dans le formel parce que maintenant, il y a les différentes possibilités pour l'entrée. Je donne un exemple toujours pour répondre à une question. On ne demande pas forcément que vous venez avec un bulletin de paie de une entreprise parce que quelqu'un a posé la question que quand vous venez dans les banques en tant que femme entrepreneur et vous ne travaillez pas um, pour une société, on ne peut pas ouvrir le compte. Non, si je prends le cas de Ecobank, on a des produits comme Express Account qui sont ouverts sur la base d'un numéro de téléphone. On vous donne la possibilité d'ouvrir un compte élevé qui a moins d'exigences parce que ce n'est pas focalisé sur quelqu'un qui travaille dans une entreprise, mais un entrepreneur plutôt. Donc, il y a les facilités de l'accès. On vous donne les outils comme euh, Ecobank Pay pour que vous commencez à collecter vos, vos recettes de une manière digitale qui va vous donner un historique et va vous permettre d'ouvrir un compte bancaire, soit dans les banques, soit dans les, les microfinances. Donc, l'objectif, c'est bien de continuer avec les tontines. C'est un autre levier parce qu'il faut avoir plusieurs leviers ou bien plusieurs outils pour travailler avec, mais il faut aussi entrer dans l'écosystème 
financière formelle pour pouvoir agrandir ton business. Donc, euh, les microfinances, comme les banques, aura toujours certaines documentations euh, qui vont vous demander parce que ce sont les institutions qui sont euh, sur la supervision des COBA, qui est les régulateurs. Et pour les, les, les problématiques des de, de luttes euh, contre le, le blanchiment et les autres euh, éléments de cet ordre, on a besoin d'avoir un minimum de documentation pour pouvoir assurer la, le, 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 le sus de ces fonds. So, Elisa, I, I hope I answered the, the question, yeah. but um, it's just trying to get everybody to understand that um, getting into the former sector requires a certain level of documentation yeah. because be it a bank or a microfinance, a micro, a micro they are both regulated by COBAC. And with the anti-money laundering laws, We have to know the source of funds. Yeah, yeah. So the microfinance is not an escape route to say, oh, the bank is too difficult. I'm going to go into a microfinance because even at the microfinance level, there will be a minimum of documentation. But what is clear is that because of the awareness and the need for us to ensure that this, um, women come into this ecosystem, all entities, be it microfinance, fintechs, telcos, banks, are all working to have conditions that favor women of different levels, women of different status, and women of different activities. But there has to be a minimum of control for us to be able to know where the source um, yeah. of this fund is from. Yeah, no, thank you very much, Gwen, and thank you for making the, the well, for explaining and giving this clarification. I think that that's very helpful for a lot of people listening today. Um, that that there are regulations in place, uh, both at the bank level, but also at the microfinance level. And that's the reason why that um, paperwork basically is, is being requested. Uh, so yeah, thank you very much okay. for that. Um, and I think it does uh, actually respond to a lot of the questions that were, that were asked. I mean, there might be exactly. tweaked, you know, a bit differently, but I think it's, it's, uh, it's, it does respond to a lot of them. Just, uh, sorry, and before, uh, before we go to the next one, I just wanted to double check with you. Um, so the, the two elevated people is uh, Georgette and, El and Aubin Noumenier, right? Oui, yes. Okay, so I'm just going to yes. put their, their email on the, on the chat box now. Thank you. Um, thank you. So I want maybe then to ask the next question to uh, Biram. So Biram, there's actually um, a, a, a couple of questions are around the week. And so I was wondering whether you could give a bit more of information about the um, this um this uh this program this uh this um this platform and also maybe um in terms of expanding i'm not sure that you are in central africa yet but um is there is there any plan in this sense thank you thank you um so we started in senegal so the first uh group was here in senegal as i mentioned an office was open in in Cote d'Ivoire. Um, I think to answer, and there's work happening. If it hasn't been official yet, um, in in the in um, in uh, the DRC, I always confuse the two between the French and the English um, in the DRC. And so um, th there is an an opportunity, or and and the and the group is very much um, uh, aware of the opportunity to be able to open. Um, more groups in more countries within Africa. I think the best people to contact in looking, um, I am just a member, but also an entrepreneur that has received funding um, on the WIC side because they're, they're different. As I mentioned, they're, it's organized uh, with, between WIC Academy, uh, which does a lot of the training and, and incubation program. And then there is Um, we capital, which does the, the the funding side. Then you have we gestion, which has kind of the uh, the the management of everything under week. So the the diff the various um, ways and to be involved uh, within week. If you want any details, I would recommend going on uh, the week website and contacting uh, Evelyn Ja, or I'll I'll find the emails and put them in the chat as uh, as we continue the conversation. But if there are any specific uh, questions as well, feel free to reach out to me and I'd be happy to answer them. I know Thank we're pressed with time. <laughs> Merci beaucoup, Biram. I think if you put the the website of WIC on the on the um, chat box, that would be already like, quite useful for people to 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 look at. Um, 
So um, just looking at the different questions that were asked, I think um, there's one question that um, I would like to, and also uh, bearing in mind that we are that we are also like um, coming to an end to this webinar. Uh, so Emeka, there's one question that I would like to ask you actually. Um, it's a question that was asked. Um, oh, let me see if I can find it again now. Um, I can't find the name of the person who asked the question again, but basically it was uh, around how um, we can measure the actual impact of um, what um, uh, microfinance or, or banking institutions that have dedicated um, uh, tools for women, so measuring uh, instruments for women, so measuring this impact and how it actually uh, uh, supports women. So do you maybe have some, some response to that? Thank you. Okay, yes, just to be very quick. Um, so for such, for such interventions, um, the best way of measuring the impact, we can look at it at the at individual achievements. We can look at it at household dynamics. We can also look at it at community progress. Uh, so you see, we, we are cascading it from an individual to the community level. And most times we use these true data like income levels, maybe changes in income, changes in the assets of the women, and changes in the time use of the women. Um, sometimes we also use different indices, some economic, social, political, and environmental um, um, indices. Uh, so for example, in the Women's Empowerment in Agriculture Index, so there's an index for that. We, we measure how women are empowered in the agricultural sector by analyzing the production process, their access to resources, their access to income, their leadership roles within the cooperatives in their farming communities and how they use their time. And all these, at the end of the day, we, we try and link them up to SDG 5 indicators under the Sustainable Development Goals. Over to you, Elisa. Thank you very much, Emeka. Um, it was very short and, and, and but also very, very effective. Um, so um, we th there are also quite a lot of questions that I think we will address um, offline that are kind of more linked as well to um, to to some of um, the, um, uh, the 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 women's empowerment sorry the women's empowerment um, uh, programs and and uh, initiatives that EcoBank is uh, putting in place internally. Um, and uh, but also there are also questions asking uh, more broadly about uh, EcoBank, um, looking at um, how EcoBank is looking at developing more uh, what uh, it wants to do in terms of women's uh, empowerment and uh, gender uh, parity externally. So um, if um, Jeremy Awori would like maybe to to give a bit more of his thoughts uh, around um, yeah. Um, um, Gender parity and women's um, and women's uh, empowerment um, beyond what uh, may, maybe what was shared in, in his speech. Thank you very much. So, Elisa, I'm not, I'm not sure of the specific question. I don't know whether that's more of the the agenda that we've got as EcoBank yes. beyond what yes. was said. Yeah, yeah, the agenda for women um, uh, moving forward. Yeah. I, I would answer it this way. This, look, this is a journey that we need to accelerate. Um, and what I want is, or what I would like for EcoBank is to work with partners, to work with women, to work with people who are passionate about this, to identify what we're not doing and what we can do more. And that's not constrained, right? You know, so I think there's many things that we can do. I think there's capability building. There's, like we said, the supply, you know, getting more women owned and, uh, you know, run businesses. Uh, to be our suppliers. I, I think there's work we can do with, with women run and own businesses around sustainability. I think we can develop um, many more young women leaders right, and give them opportunities. I think we can give them much more exposure on boards. I think there's a lot of things we can do from a policy perspective to, to make sure that there isn't this uh, uh, you know, um, unconscious bias in the workplace that we, that we, that we tackle that. Uh, I think we can do more on giving ourselves targets, um, you know, to to actually show we're making progress. Because my experience with this is that it's easy to talk about it, say, yeah, we want to do it, we want to do it, it's all fine, we all come at it, but 
it, it's like ready, steady, go, and then everyone runs in all directions, right? And you, 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 we need to be focused. This is what we're going to do. This is how we're going to hold people accountable. Um, and then put a path to, if we want to get from A to B, what needs to be true for that to happen? You know, so for example, if I look and say, if we want to get to 50-50 parity at, at, as, at an employee level, how many more women do I need to have in the in 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 position, or how many you know? So then it's clear, it's understandable because otherwise it's abstract at a high level. I think there's huge amounts that we can do on business, you know, to work with entrepreneurs, yeah, um, around that. Uh, I think there's a lot we can do in in you know, even using digital channels to help young girls who are becoming young women. Um, work, moving into the workplace and how to navigate the workplace. And I think also how to navigate the discriminations that they're going to find and how to deal with it. Because I think what can happen is, is you go and you're idealistic and you're young and you get into the workplace and then something happens, right? And then you're like, oh my God, this is not what I expected, right? Now, depending on how you respond to that situation, it could make or break your career, right? Um, so I just think all I all my my invitation is, is to say, look, we don't believe we know it all. Um, I think anybody who has good ideas from within the organization, outside, let, let's come together and co-create something that's special. And through partnerships and all, all trying to do a small bit, we can, I think we can make a difference. Thank you very much, Jeremy. Um, uh, and I can see from the reactions again on the, uh, from the people online that uh, people also very much appreciated what you, what you just said. But it, it is indeed a journey, and and there's um there's um there's a lot of things that have been done. There's still a lot of things to be done. Um, so thank you so much. Um, thank you, thank you, Biram. Thank you, Emeka. Thank you, Gwen, for being uh, so gentle in your responses, for taking this time today. Uh, thank you again, Jeremy. Um, I would also like to seize the opportunity to thank uh, our partner UN Women, so for the great collaboration. Uh, including in designing this this webinar, but beyond uh, in our in our daily work. Um, um, and I would also like to to seize um, this opportunity uh, to to remind uh, people that we have, and and it's kind of echoing as well what Jeremy just said that we have to um, to remind uh, a committed and engaged beyond international beyond discriminate beyond International Women Day really like throughout the year, but. Um, pour, euh, pour, euh, pour conclure ce webinaire, nous avons maintenant un message de Madame Mireille Kamitatou, qui est la directrice régionale adjointe pour le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et centrale de ONU Femmes, euh, et qui nous a préparé un message, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui nous a préparé un message enregistré euh, que j'aimerais, que nous aimerions vous montrer maintenant. Bonjour, c'est un vrai plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Je voudrais d'abord saluer la qualité du partenariat entre le groupe Ecobank et ONU Femmes. Ce partenariat témoigne de l'engagement du groupe à faire avancer l'égalité de genre sur le continent. Ce partenariat s'est également illustré dans des activités concrètes telles que la mobilisation du personnel et du groupe Ecobank lors des 16 jours d'activisme sur les violences faites aux femmes, mais également lors de la célébration et de la préparation de la journée internationale de, de la femme autour de webinaires sur l'inclusion financière. Tout comme le programme Elever, qui est vraiment un exemple pour nous inspirant de comment le secteur privé peut s'engager pour l'égalité de genre et pour l'inclusion financière. Je voudrais donc saluer l'adhésion du groupe Ecobank au WEPS, au principe d'autonomisation des femmes. C'est vraiment une nouvelle étape dans les efforts d'Ecobank pour œuvrer en faveur de l'égalité de genre et euh, l'inclusion financière et l'autonomisation économique des femmes. Et pour ça, vraiment, vous avez les félicitations d'ONU Femmes et vous devez savoir que ONU Femmes va continuer à vous accompagner sur ce chemin qui nous en sommes sûrs, vous permettra d'avoir des bénéfices directs en termes de diversité, d'inclusion dans vos programmes, dans vos personnels, mais également, bien sûr, pour faire avancer 
l'égalité de genre et euh, l'objectif de développement durable 5. Nous avons estimé, avec des études d'une femme, qu'il va nous falloir 360 milliards de dollars et plusieurs générations pour combler les gaps d'égalité de genre. Ce n'est pas acceptable. Et c'est pourquoi nous saluons l'engagement du groupe EcoBank en faveur de l'égalité de genre. Il nous faut plus de champions comme vous. Et pour nous, c'est vraiment une occasion aussi de réitérer notre accompagnement, notre appui pour s'assurer que EcoBank va pouvoir aller de l'avant dans la mise en œuvre des web dans le futur très proche. Je vous remercie et au nom de nous femmes, je peux vous dire que nous avons hâte de pouvoir collaborer sur des actions concrètes en faveur de l'égalité de genre. Well, with this, we are now um, closing our webinar. Thank you very much to all of you. Thank you very much to the speakers. So thank you, Jeremy. Thank you, Biram. Thank you, Gwen. Thank you, Emeka. And thank you, Mihai. Uh, thank you to our colleagues uh, from the IT part. Uh, thank you to the interpreters. And thank you to all of you. I wish you a very nice weekend. Je vous souhaite à tous un très bon weekend. Et encore un grand merci de vous être connectés.